c'è chi pontifica e chi lo considera un'opera campata in aria. Il ponte sullo stretto unisce Sicilia e Calabria, ma divide i poli. L'opposizione è contraria, mentre il ministro Salvini punta tutte le sue fish sulla realizzazione dell'infrastruttura. Un costo di 13,5 miliardi, 36.000 occupati stabili, un contributo di 23 miliardi al PIL del paese. I lavori da progetto dureranno 7 anni e l'apertura al traffico è prevista per il 2032. I cantieri delle opere preliminari partiranno quest'estate, poi si inizierà a costruire, sempre che non sorgano altri contrattempi. Osteggiato dall'opposizione, che mette in dubbio un progetto del 2008, da aggiornare sui rilevi sismici e sulla tenuta in caso di vento forte, bocciato dalla Corte dei Conti, secondo cui, in sostanza, non ci sono i soldi per un'opera così costosa, indagato dalla Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo sull'iter autorizzativo del cantiere, che ancora non c'è. Oggi Elish Line sarà a Torre Faro per dire quanto sia inutile il ponte, meglio fare strade, autostrade e aeroporti. Ed ecco la sensazione di déjà vu del giorno della marmotta. Per due volte due governi di centrodestra hanno provato a imbastire la pratica. Per due volte, al cambio di maggioranza, il ponte è stato depennato dalla cartina. E stavolta...